പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പലരെയും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പാടാടെന്നോർത്ത് പല കുട്ടികളും പഠിക്കാതെ വിട്ടുകളയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചാപ്റ്ററാണ് ഏഴാമത്തെ അധ്യായമായ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറന്റ് അഥവാ എ സി എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഘടകമാണ് ഈ എ സി എന്തുകൊണ്ടാണെന്നോ നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും ഇലക്ട്രിസിറ്റി വൈദ്യുതി ഇല്ലാത്ത ഒരു ദിവസത്തെ പറ്റിയെങ്കിലും ചിന്തിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഓ പെട്ടുപോകുമല്ലേ കറണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു കാര്യവും നടക്കില്ലെന്നെ നമ്മുടെ അമ്മമാർക്ക് മിക്സി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ അച്ഛനാണെങ്കിൽ ന്യൂസ് വെക്കാതെ ഒരു കാര്യവും നടക്കില്ല ഫാൻ ഇടാതെ പറ്റില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യവും പറയണ്ട നമുക്ക് മൊബൈൽ ഇല്ലാതെ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും മൊബൈലിന് ചാർജ് ഇല്ലാതെ ഒരല്പ സമയത്തെ പറ്റി ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി അങ്ങനെ ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കുവഹിക്കുന്നു ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഏത് ഫോമിലാണ് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതെന്നോ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എ സി എന്ന രൂപത്തിലാണ് പുറത്തെ കമ്പികളിൽ കൂടെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വീടുകളിലേക്ക് ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടന്നു വരുന്നത് അപ്പോൾ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് പഠിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണല്ലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാഠത്തിലേക്ക് കടക്കാം ചാപ്റ്റർ നമ്പർ സെവൻ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒഴുകുന്ന ചാർജുകൾ ആണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജസ് ഈസ് കോൾഡ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെ മാഗ്നറ്റൂണിനെയും ഡിറക്ഷനെയും വെച്ച് രണ്ട് തരത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്നാമതായി ഡിറക്റ്റ് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെ ഇവിടെ രണ്ട് തരത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് ഒന്നാമതായി ഡിറക്റ്റ് കറണ്ട് രണ്ടാമതായി നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എ സി ഡി സിയും എ സിയും ഒന്നാമതായി ഡിറക്റ്റ് കറണ്ട് എന്താണ് ആ ടേം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ കറണ്ടിന്റെ ഒഴുക്ക് ഇവിടെ ഡിറക്റ്റ് ആയിരിക്കും കറണ്ടിന്റെ ഡിറക്ഷൻ ടൈമിനനുസരിച്ച് ഒട്ടുമേ മാറുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ഡി സി ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന്റെ ഡിറക്ഷൻ ടൈമിനനുസരിച്ച് മാറുന്നില്ല അപ്രകാരമുള്ള ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെ ഡിറക്റ്റ് കറണ്ട് എന്ന് വിളിക്കാം ഡി സിയും നമുക്ക് രണ്ടായി തരം തിരിക്കാം ഒന്നാമതായി സ്റ്റഡി കറണ്ട് ഡിറക്റ്റ് കറണ്ടിന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് സ്റ്റഡി കറണ്ട് രണ്ടാമതായി വേരിയിംഗ് ഡിറക്റ്റ് കറണ്ട് ഡി സി എന്താണ് സ്റ്റഡി കറണ്ട് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഇവിടെ എല്ലാം സ്റ്റഡി ആയിരിക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന്റെ ഡിറക്ഷൻ ഒട്ടും മാറുന്നില്ല അതോടൊപ്പം മാഗ്നറ്റ്യൂഡും മാറുന്നില്ല ഡിറക്ഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും മാഗ്നറ്റ്യൂഡും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷനിലൂടെ സ്റ്റഡി കറണ്ടിനെ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ എക്സ് ആക്സിൽ ഞാൻ സമയത്തെ എടുക്കുകയാണ് ടീനെ എടുക്കുകയാണ് വൈ ആക്സിൽ നമുക്ക് വേണ്ട കറണ്ടിനെ എടുക്കുന്നു കറണ്ട് സീറോ ആംബിയേഴ്സ് വൺ ആംബിയർ ടു ആംബിയർ ത്രീ ആംബിയർ ഫോർ ആംബിയർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കറണ്ട് മുൻപോട്ട് പോകുന്നു അതോടൊപ്പം സമയം വൺ സെക്കൻഡ് ടു സെക്കൻഡ് ത്രീ സെക്കൻഡ് ഫോർ സെക്കൻഡ് അങ്ങനെ മുൻപോട്ട് പോകുന്നു ഇവിടെ കറണ്ടിന് ഞാൻ ഇവിടെ ടു ആംബിയർ വാല്യൂ എടുക്കുകയാണ് ടു ആംബിയറിൽ സമയത്തിനനുസരിച്ച് കറണ്ട് മുൻപോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു നോക്കിക്കേ ഇവിടെ സമയം മാറുന്നതനുസരിച്ച് കറണ്ടിന്റെ ഡിറക്ഷന് ഒരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല അതായത് പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിൽ തന്നെയായിരിക്കും കറണ്ടിന്റെ കിടപ്പ് അതോടൊപ്പം കറണ്ടിന്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് അതായത് ടു ആംബിയർ എന്നുള്ളത് സമയം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല ടു ആംബിയർ ഒരു സെക്കൻഡിലും രണ്ട് സെക്കൻഡിലും മൂന്ന് സെക്കൻഡിലും അഞ്ച് സെക്കൻഡിലും പത്ത് സെക്കൻഡിലും എല്ലാം രണ്ട് ആംബിയർ തന്നെയായിരിക്കും എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലക്ചുവേഷൻ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സ്റ്റഡി കറണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡിറക്ഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് മീൻസ് കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ രണ്ട് ആംബിയർ എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും രണ്ട് ആംബിയർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ആംബിയർ എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും മൂന്ന് ആംബിയർ ആയിരിക്കും അഞ്ച് ആംബിയർ എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും അഞ്ച് ആംബിയർ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡിറക്റ്റ് കറണ്ടിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനായ സ്റ്റഡി കറണ്ടിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഏത് സമയത്ത് നോക്കിയാലും ഏത് സമയത്ത് നോക്കിയാലും ഒരേ ഡിറക്ഷനും ഒരേ മാഗ്നറ്റ്യൂഡും അഥവാ മൂല്യവുമുള്ള ഡിറക്റ്റ് കറണ്ടിനെ സ്റ്റഡി കറണ്ട് എന്ന് വിളിക്കാം രണ്ടാമതായി എന്താണ് വേരിയിങ് ഡി സി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഡിറക്ഷൻ എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ഡിറക്റ്റ് കറണ്ടിൽ എപ്പോഴും ഡിറക്ഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഇവിടെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡിന് വ്യത്യാസം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു
ഡിറക്റ്റ് കറണ്ടിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും എ സിയിൽ വരിക ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണോ അല്ലേ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഇസ് ദാറ്റ് കറണ്ട് ഹുസ് ഡിറക്ഷൻ ആൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ബോത്ത് ചേഞ്ചസ് പീരിയോഡിക്കലി വിത്ത് ടൈം കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇവിടെ ഡിറക്ഷനും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ സമയത്തിനനുസരിച്ച് ഡിറക്ഷനും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ടൈമിനനുസരിച്ച് ഡിറക്ഷനും കറണ്ടിന്റെ ഡിറക്ഷനും കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂവും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അപ്രകാരമുള്ള കറണ്ടിനെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എ സി എന്ന് വിളിക്കാം ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിന്റെ ഒരു ചെറിയ വേവ് ഫോം ഇവിടെ ഞാൻ വരയ്ക്കുകയാണ് സമയത്തിനനുസരിച്ച് എപ്രകാരമാണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് മാറുന്നത് നോക്കിക്കേ ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി ഡിറക്ഷന് മാറ്റം ഉണ്ടാകും പോസിറ്റീവ് സൈഡിൽ ഇത് വരുന്നു അതോടൊപ്പം നെഗറ്റീവ് സൈഡിലേക്കും ഇത് പോകും നോക്കിയേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ വെച്ച് സീറോ ആയിരുന്നു ഇവിടെ വെച്ച് പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് എക്സെട്ര എക്സെട്ര പിന്നെയും അത് പോയിന്റ് ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് വൺ സീറോയിലേക്ക് വരുന്നു പിന്നെ ഇതോ ഡിറക്ഷൻ മാറുകയാണ് ഇവിടെ വെച്ച് പോസിറ്റീവ് ഡിറക്ഷനിലായിരുന്നു ഇവിടേക്ക് വന്നപ്പോഴോ നെഗറ്റീവ് ഡിറക്ഷനിലേക്ക് മാറി അപ്പോൾ ഡിറക്ഷനും മാറുന്നു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും മാറുന്നു പോസിറ്റീവ് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നു നെഗറ്റീവ് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ഡിറക്ഷൻ മാറി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയാണ് മാറുന്നത് ഇതൊരു വെയ് ഫോം ആയതിനാൽ സീറോയിൽ തുടങ്ങി ഒരു മാക്സിമം വാല്യൂ വരെയും ഇത് എത്തുന്നു സിനിസോയിഡൽ വെയ്വ് ആണിത് സീറോയിൽ നിന്നും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അങ്ങനെ എല്ലാ വാല്യൂസിലും എത്തി ഒരു മാക്സിമം ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ എത്തുന്നു അവിടെ നിന്ന് പിന്നെയും കുറഞ്ഞ് സീറോയിൽ എത്തുന്നു പിന്നെ അതിന്റെ ഡിറക്ഷൻ മാറി നെഗറ്റീവിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെയും ഒരു മാക്സിമം വാല്യൂയിൽ എത്തുന്നു പിന്നെയും കൂടിക്കൂടി അത് സീറോയിൽ എത്തുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എപ്പോഴും ടൈമിനനുസരിച്ച് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഡിറക്ഷനോ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവുമായി എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടും ഇരിക്കുന്നു ഈ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിനെ പറ്റിയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ നീളം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ കടന്നു വരുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡിറക്റ്റ് കറണ്ടിനെ ഉപയോഗിക്കാതെ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിനെ കൂടുതലായി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ചെലവ് കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ ഡിറക്റ്റ് കറണ്ടിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടിയുണ്ട് ഡിറക്റ്റ് കറണ്ടിൽ ഒരു വോൾട്ടേജിനെ മറ്റൊരു വോൾട്ടേജായി മാറ്റുവാനോ കൂട്ടുവാനോ കുറയ്ക്കുവാനോ ഒക്കെ ഭയങ്കര പാടാ ഒരു വോൾട്ടേജിൽ നിന്നും രണ്ട് വോൾട്ടേജ് ആക്കാനോ മൂന്ന് വോൾട്ടേജ് ആക്കാനോ അല്ലെ പത്ത് വോൾട്ടേജിൽ നിന്നും ആറ് വോൾട്ടേജ് ആക്കാനോ നാല് വോൾട്ടേജ് ആക്കാനോ ഒക്കെ ഡിറക്റ്റ് കറണ്ടിൽ വളരെയധികം പ്രയാസമാണ് എന്നാൽ എ സി വോൾട്ടേജിൽ ഒരു വോൾട്ടേജിൽ നിന്നും അടുത്ത വോൾട്ടേജിലേക്ക് മാറ്റുവാൻ വളരെയധികം എളുപ്പമാണ് അതോടൊപ്പം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷത കൂടി ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിനുണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ധാരാളം പവർ ഹൌസസിനെ പറ്റി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പവർ ഹൌസസ് ഇവിടെ നിന്നും വളരെയധികം ദൂരത്തിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വീടുകൾ അതായത് ഇലക്ട്രിക് കേബിൾസ് ലൈൻസ് വഴിയായിട്ടായിരിക്കും ഓരോ വീടുകളിലും ഇലക്ട്രിസിറ്റി എത്തുന്നത് ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് കറണ്ടിനെ എത്തിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ആണ് എന്നാൽ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്മിഷന് വേണ്ടി ഡിറക്റ്റ് കറണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെയധികം പ്രയാസമാണ് പകരം ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൂരെയുള്ള വീടുകളിലേക്കും ദൂരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും കറണ്ടിനെ എത്തിക്കുന്നത് വളരെയധികം എളുപ്പമായിരിക്കും അതിനാലാണ് ഡിറക്റ്റ് കറണ്ടിനും പകരമായി ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിനെ എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ ചെലവും ട്രാൻസ്മിഷന് വേണ്ട ചെലവും ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിൽ കുറവായിരിക്കും ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എന്ന പാഠം പഠിക്കാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് വേവ് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അതായത് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിന്റെ വേവ് ഇക്വേഷനും ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ഇ എം എഫ് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജിന്റെ വേവ് ഇക്വേഷനും നമ്മൾ പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിലെ വേവ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വേവ് ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുകയുണ്ടായി എക്സ് ഓഫ് ടി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ വെറുതെ ഒന്ന് എഴുതുകയാണ് എക്സ് ഓഫ് ടി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ ഒമേഗ ടി ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡിനെ ആയിരുന്നു സൂചിപ്പിച്ചത് സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വേവ് ഫോമിന്റെ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും അതോടൊപ്പം ഒമേഗ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസിയും ആയിരുന്നു റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത് ഇ
angular frequency ആണ് omega കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇതോടൊപ്പം എത്രയായിരിക്കും alternating emf അല്ലെങ്കിൽ alternating voltage ന്റെ വാല്യൂ അതും ഇതേ ഗ്രാഫ് റെപ്രസെന്റേഷൻ തന്നെയായിരിക്കും ഒരു സൈൻ വേവ് മുൻപോട്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം v equals v0 sin omega t ഇവിടെ എന്താണ് v എന്ന് പറയുന്നത് v എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ചത് പോലെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ വി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എം എഫ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം എന്താണ് വി സീറോ ഈ വി സീറോ ഇവിടെ എ ക്ക് പകരമായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ വി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് പീക്ക് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ പീക്ക് ഇ എം എഫ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ലെറ്റർ വിന് പകരം ഇ എം എഫ് എന്നുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ഇ ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെയിം റെപ്രസെന്റേഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വിന് പകരം ഇ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇ ഈക്വൽസ് ഇ സീറോ സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്ന എക്സ്പ്രഷനും വേവ് ഇക്വേഷനും നമുക്ക് എഴുതുവാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ വിട്ടു പോകാൻ പാടില്ലാത്ത രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയത് ഏതൊക്കെയാണ് ഐ ഈക്വൽസ് ഐ സീറോ സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്ന ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് കറണ്ടിന്റെ ഇക്വേഷനും അതോടൊപ്പം വി ഈക്വൽസ് വി സീറോ സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്ന ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ഇ എം എഫിന്റെ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂവിന്റെ എക്സ്പ്രഷനും അടുത്ത കൺസെപ്റ്റ് റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ വാല്യൂ ഓഫ് എ സി മുൻപ് നമ്മൾ എ സിയുടെ വേവ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുകയുണ്ടായി കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ വേവ്സ് എന്ന ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചപ്പോൾ ഒരു വേവിന്റെ ഫുൾ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് സൈഡും നെഗറ്റീവ് സൈക്കിളും കൂടി കൂടിച്ചേരുന്നതായിരിക്കും ടൈമിനനുസരിച്ച് വേവ് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ മുകളിലുള്ള പോസിറ്റീവ് ഡിറക്ഷനും താഴെയുള്ള നെഗറ്റീവ് സൈക്കിളിലുള്ള ഡിറക്ഷനും കൂടെ ചേരുന്നതായിരിക്കും ഒരു ഫുൾ സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വേവിന്റെ ആവറേജ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈക്കിളും ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈക്കിളും കൂടെ കൂട്ടണമല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെയുള്ള വാല്യൂം ഇവിടെയുള്ള മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും തുല്യമാണ് പക്ഷെ അവ രണ്ടും വ്യത്യസ്ത ഡിറക്ഷനിലുമാണ് വ്യത്യസ്ത ഡിറക്ഷനിൽ ഒരേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയുടെ സം എപ്പോഴും ഒരു ബിഗ് സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് പോസിറ്റീവ് സൈക്കിളും നെഗറ്റീവ് സൈക്കിളും കൂടെ കൂട്ടിക്കിട്ടുന്ന ആൻസർ എപ്പോഴും സീറോ ആയിരിക്കും അതിനാൽ തന്നെ ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് എ സി എപ്പോഴും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആൻസർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ലഭിക്കുന്ന ആൻസർ സീറോ ആയിരിക്കും അതിനാൽ തന്നെ നമുക്ക് കൺവെൻഷൻ ആയിട്ടുള്ള ആവറേജ് വാല്യൂ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് എടുക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല അതിന് പകരമായി ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്താണ് ഇന്റഗ്രേഷൻ വഴിയായി റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ വാല്യൂ ഓഫ് എ സി എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഐ ആർ എം എസ് അല്ലെങ്കിൽ വി ആർ എം എസ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഓരോ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂവിനെയും നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആവറേജ് വാല്യൂവിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇവിടെ ഐ ആർ എം എസും ബി ആർ എം എസും യഥാക്രമം ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറന്റിന്റെയും ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ഇ എം എഫിന്റെയും ആവറേജ് വാല്യൂ മെയിൻ വാല്യൂ നമുക്ക് നേടിത്തരുന്നു നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇക്വേഷനിലേക്ക് എഴുതാം ഐ ആർ എം എസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഐ സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ടു അതോടൊപ്പം വി ആർ എം എസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വി സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ടു ഏതാനും ഇന്റഗ്രേഷൻ സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആൻസറുകളാണിത് ഐ ആർ എം എസ് റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ വാല്യൂ ഓഫ് കറന്റ് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറന്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഐ സീറോ ഐ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് പീക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് കറന്റ് ആണ് ഐ സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ടു അതോടൊപ്പം വി ആർ എം എസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു പീക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ടുവിന്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ ആണ് അതോടൊപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതാം വി സീറോ ബൈ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ ഫോറിനെ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ആൻസർ ലഭിക്കും സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ സീറോ സെവൻ ഐ സീറോ ഇവിടെ സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ സീറോ സെവൻ വി സീറോ ഇതാണ് ഐ ആർ എം എസിന്റെയും വി ആർ എം എസിന്റെയും യഥാക്രമത്തിലുള്ള വാല്യൂസ് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇത് കറണ്ട് സപ്ലൈഡ് ഇൻ യുവർ ഹൌസസ് ഈസ് എ സി അത് നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടതാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ എത്തുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ആണ് അതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് 220 ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി വോൾട്ട് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ മനഃപ്പാടമാക്കി വെക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജിന്റെ വാല്യൂ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി വോൾട്ട് ആണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണ
311 ഇവിടെ നമുക്ക് മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ വോൾട്ട് എടുക്കാം നെഗറ്റീവ് സൈക്കിൾ ആയതിന് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ പ്ലസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ വോൾട്ട് ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ വോൾട്ടും ആയിരിക്കും അങ്ങനെ സീറോയിൽ തുടങ്ങി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ വോൾട്ടിലെത്തി പിന്നെയും സീറോയിലെത്തി അവിടെ നിന്നും മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ വോൾട്ടിലേക്ക് ഇതെത്തുന്നു പിന്നെയും കൂടി കൂടി സീറോയിലെത്തി അതങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു അതായത് വോൾട്ടേജിന്റെ വാല്യൂ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജിന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ വോൾട്ട് മുതൽ പ്ലസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ വോൾട്ട് വരെ മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക വോൾട്ടേജിന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ വോൾട്ടിൽ തുടങ്ങി കൂടി 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 സീറോയിലെത്തി അവിടെ നിന്നും കൂടി 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 പ്ലസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ വോൾട്ട് വരെ എത്തുന്നു ഇതിന്റെ എല്ലാം കൂടെ ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള മീൻ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി വോൾട്ട് എടുത്തത് അപ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ ലെവൻ വോൾട്ട് മുതൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ വോൾട്ട് വരെ ഈ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് പോകും അതിന്റെ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു മീൻ വാല്യൂ ആണ് നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് എത്തുന്ന ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി വോൾട്ട് എന്നാൽ ഇതേ കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ ഡി സിയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി വോൾട്ട് ഡി സി ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ എപ്പോഴും ടൈമിനനുസരിച്ച് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി വോൾട്ടിന് ഒരു വ്യതിയാനവും സംഭവിക്കില്ല ഇത് ഡി സി ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാൽ എ സിയിലോ നോക്കിക്കെ മൈനസ് ത്രീ ലെവൻ വോൾട്ടിൽ നിന്നും പ്ലസ് ത്രീ ലെവൻ വോൾട്ട് വരെ അത് വ്യതിചലിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു ഡി സിയിലാണെങ്കിലോ ടു ട്വന്റി വോൾട്ട് ആണ് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് എത്തുന്നതെങ്കിൽ ആ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി വോൾട്ടിന് ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കില്ല മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അതേപടി തന്നെ നിൽക്കും ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി വോൾട്ടിൽ ടൈമിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പോൾ വീടുകളിൽ നമ്മൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി വോൾട്ടേജ് മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലും അതിന്റെ വോൾട്ടേജ് വാല്യൂ എവിടം വരെ പോകാം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ വോൾട്ട് വരെ പോകാം നമ്മൾ ഈ എക്സ്പ്രഷനിലൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിനാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കും എ സി ഓഫ് സെയിം വോൾട്ടേജ് അത് എന്ത് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കോട്ടെ എ സി ഓഫ് സെയിം വോൾട്ടേജ് ഇസ് മോർ ഡേഞ്ചർ ആസ് കമ്പയർ ടു ഡി സി ഓഫ് സെയിം വോൾട്ടേജ് ഡി സിയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ആണെങ്കിൽ അത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ അത് അഞ്ച് വോൾട്ടിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാൽ അഞ്ച് വോൾട്ട് ആണ് നമ്മൾ എ സിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലോ ഐ വി സീറോയുടെ വാല്യൂ ഫൈവ് ഇന്റു റൂട്ട് ടു എന്ന് പീക്ക് വാല്യൂ വരെ എത്തും ഫൈവ് ഇന്റു റൂട്ട് ടു ഫൈവ് ഇന്റു വൺ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ എന്ന വാല്യൂ വരെ അത് കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അതിനാൽ തന്നെ എ സി ഓഫ് സെയിം വോൾട്ടേജ് ഇസ് മോർ ഡേഞ്ചർ ആസ് കമ്പയർ ടു ഡി സി ഓഫ് സെയിം വോൾട്ടേജ് എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരുന്നു ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറന്റിന്റെ ഐ ആർ എം എസ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലം കൂടെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ദ പീക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് കറന്റ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് ഹൺഡ്രഡ് ആംപിയർ ഫൈൻ ദി ഐ ആർ എം എസ് വാല്യൂ നമുക്ക് ആദ്യമേ ഗ്രാഫിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഒരു ടൈമിനനുസരിച്ച് കറണ്ട് ഇവിടെ മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു കറണ്ട് എപ്രകാരം മാറി മാറുന്നത് സീറോയിൽ തുടങ്ങി അത് ഹൺഡ്രഡ് ആംബിയർ പീക്ക് വോൾ പീക്ക് കറണ്ടിൽ വരെ എത്തുന്നു ഹൺഡ്രഡ് ആംബിയർ ആയിരിക്കും ഐ സീറോയുടെ വാല്യൂ അവിടെ നിന്ന് താണ് താണ് സീറോയിലെത്തി അവിടെ നിന്ന് താണ് നെഗറ്റീവ് സൈക്കിളിലും ഒരു ഐ സീറോ വാല്യൂയിലെത്തുന്നു ഇവിടെ മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ആംബിയർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നിന്നും ഉയർന്നു ഉയർന്ന് സീറോയിലെത്തി അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഐ സീറോയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആംബിയർ ആണ് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ആവറേജ് മീൻ എത്രയാണ് കറണ്ടിന്റെ മീൻ എത്രയാണ് ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓൾറെഡി ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഐ ആർ എം എസിന്റെ പഠിച്ചതാണ് ഐ ആർ എം എസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു പീക്ക് കറണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ടു അതല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് സെവൻ സീറോ സെവൻ ഇന്റു ഐ സീറോ എന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് സെവൻ സീറോ സെവൻ ഇന്റു ഐ സീറോന് പകരം ഇവിടെ എത്രയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആംപിയർ ആണ് എത്താവുന്ന കറണ്ടിന് എത്താവുന്ന പരമാവധി വാല